video svuota la spesa Lidl ma un mega vuota la spesa Lidl perché voi non avete idea cosa c'è qua sul mio tavolo sono andata perché oggi appunto non lavoravo mi sono data appuntamento con la Paola nel parcheggio ciao tesoro e, e siamo andate siamo andate e abbiamo comprato davvero tanto ma io ho comprato tanto anche perché non farò più la spesa online eh, dovevo comunque fare la spesa metterò un po' di cosa sul gelare e insomma una serie di cose e ho comprato ho comprato e ho trovato soprattutto tanto, tanti prodotti beauty che dico sempre che non li trovo quindi ritiro ciò che ho detto e ho trovato veramente tante tante cose interessanti ma i, le, i prodotti beauty ve li faccio vedere in un altro video perché qua non, non ci sarebbero parto perché ho tante cose da dirvi e da farvi vedere i prezzi purtroppo lo scontrino non so dove sia finito perché ero piena di sacchi due sacchi, cioè piena va bene, parto con i salumi che ho comprato che possono sempre tornare utili per pranzi veloci così allora ho preso la mortadella casareccia quella con i pistacchi solo su in italiano eh, questa è la marca dal salumiere non so se la conoscete e eh, insomma ho preso questo poi ho preso sempre dal salumiere ho preso il prosciutto cotto uno strano alta qualità che mi sembra che sia quello che compra anche la betta ciao vedi e... un et 20 e... ok poi ho preso la presaola per me della valtellina sempre la stessa marca dal salumiere questo è un etto a me piace tantissimo con le scaglie di grano che tra l'altro ho comprato e con magari o la rucola o no, sono ghiotta anche di bresaula sì. poi ho preso era la settimana spagnola me l'ha fatta me l'ha fatto capire e vedere soprattutto la paola che io non sapevo assolutamente e infatti lei ha preso delle cose io ho preso della settimana spagnola il jamon serrano gran riserva questo e, che è un 70 grammi però eh, penso che sia molto buono perché l'avevo già mangiato quando ero anche stata in Spagna e quindi mm, ok poi eh, vado un po' così a caso perché adesso ricordarmi tutto vabbè sempre della settimana spagnola ehm, ho preso per Antonio la crema catalana che a lui piace tanto e, e quindi insomma la proviamo perché questa di questa marca che è Sol e Mar no non abbiamo mai provato nulla direi che la settimana spagnola ce la siamo persa tutte le volte direi che sì mi ricordo più altre poi fragole ho preso le fragole mi sembravano belle e mezzo chilo di fragole queste che noi ne mangiamo tante poi per me invece mi sono presa un trancio di salmone devo sapere che anche di salmone sono ghiotta quindi bresaola e salmone mi piace tantissimo il salmone e sia quello classico adesso vi farò vedere l'ho preso nelle buste vediamo se è questo no vabbè ho tolto un po' di cose da far vedere ad Antonio appunto che cosa avevo comprato e vabbè comunque questo è il trancio di salmone aromatizzato all'aneto eh, affumicato a caldo non l'ho mai preso fatemi sapere se l'avete provato se è buono e come si eh, insomma come si mangia, cioè bisogna, non so, devo ancora capire come, come funziona, diciamo. Poi, per me ho preso sempre i miei amatissimi biscotti allo yogurt che adoro, anche da mangiare a colazione, mi piacciono tantissimo, sono in pacchettini da due e non so se li avete mai provati perché sono eh, anche i cereali, mi sembra i biscotti siano i cereali, comunque mi piacciono da morire. Poi, eh, avevo, no, ne ho ancora, è eh, di questo come si chiama il muesli diciamo ne ho ancora perché però ho finito le scorte e quindi siccome li mangio quasi tutti i giorni nello yogurt con un po' di frutta l'ho ripreso ha cambiato la confezione perché io me la ricordo più larga e più sottile più stretta vabbè ha cambiato la scatola però insomma l'ho riconosciuto subito questo è il crunchy muesli col cioccolato e... buono e quindi l'ho ripreso poi ho preso degli zucchini che non è che mi ispirassero molto perché erano, allora, quelli scuri 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 quelli proprio acquosi non mi piacciono eh, e non li compro mai mm, ci, ci vorrebbe una via di mezzo questi erano molto molto chiari ma magari sono buoni ne ho presi solo tre giusto per 
perché mi piacciono farli ultimamente ai ferri, cioè sulla, sì, sulla alla brace, insomma, ai ferri, ai ferri eh, tagliati abbastanza a listarelle, non troppo sottili, e poi li condisco con un po' di olio, sale e origano, buonissimi, va bene. Poi, cosa ho preso? Ho preso questi, incuriosita, sono il, no, il dupe di quelli, del, quelli più famosi della Nutella, infatti mi sa assomigliano anche a vederli, bisogna vedere poi com'è il gusto, sono appunto boccia si chiamano, eh, con cacao, eh, alla, alla nocciola, va bene, vi farò sapere, sono, eh, aiuto, un etto e 72 grammi. Poi ho trovato in un, uh, una corsia, uh, delle bibite che non avevo mai visto della strada del gusto c'erano tante c'era la quella limone insomma alla fine ho preso la clementina queste quindi al gusto di clementina di calabria senza coloranti né conservanti e poi ho preso il bergamotto e menta di calabria sempre vediamo come sono fatemi sapere Qua sotto nei commenti se questi prodotti li avete provato, provati, perché per me alcuni sono già proprio delle novità, alcuni invece sono proprio delle, delle riscoperte invece che avevo già provato. Poi ho preso due, mm, queste qui, sono per Antonio, poi vediamo un po' per la casa e, ok, ho preso alcune cose, allora ho preso poi la mozzarella, questa della Milbona, che è la mia preferita, cioè io compro sempre questa, ce ne sono due dentro, e ho preso un'altra confezione, quindi in tutto ho quattro mozzarelle che sono anche belle grandi, insomma, non mi dispiacciono. Ho preso due pizze, pasta base, come si chiama? Pasta per pizza, che sapete che sono buonissime, quindi per un po' adesso magari non la farò, ma eh, non lo so, la farò lo stesso, però ne ho prese due così perché avevo voglia di farla stasera la pizza e questa è proprio per due persone se non l'avete mai provata provatela e fatemi sapere perché secondo me è buonissima poi ho preso questi che mi piacciono tanto della Certosa come marca questi sono i bio triangolini di mais mm, con sale marino sono ottimi eh, sì, sono, è leggero perché non ce ne sono tantissimi ma sono buoni a metà mattina quando mi viene quell'angolino prima di pranzo insomma fine a tarda mattinata poi ho preso già che c'ero già che ci sono visto che appunto non sono praticamente mai andata a fare la spesa ho preso il lievito pane angeli quello per i dolci vanigliato una confezione e già che c'ero ho preso anche il mastro fornaio quindi per un po' fino al 2021 vedo che eh, hanno una scadenza insomma, quindi perfetto ho preso poi lo zucchero di canna che mancava questo è il brown cane di canna sì questo è quello che si trova di solito lì mm, mi sembra di averlo già provato va bene poi tanto metto qua la canna e poi vi faccio vedere che cosa ho preso e metto qua tutte le cose per la casa de, no, de testi, de tutte le cose lì poi ho preso eh, di questa, non l'ho mai provato, quindi fatemi sapere voi, Nas Trecce, ho preso questi plum cake con gocce di cioccolato, ma vediamo per la colazione ogni tanto, così. volevo fare la torta ma poi non l'ho più fatta, ma magari la farò lo stesso, eh, senza grassi idrogenati, vediamo come saranno, allora qui c'è un sacchetto semi vuoto, a questo è un prodotto beauty ho comprato il mondo di prodotti beauty perché ho trovato delle cose mai viste e ne ho approfittato poi ho eh, ricomprato eh, questo che dico ma sempre bene tenerlo in casa della star è, mh, prima non lo compravo mai poi l'avevo iniziato a comprare uno ma massimo due volte dico vabbè lo riprendo ed è il mio gran ragù extra gusto di carne ce ne sono due e quando non lo posso fare eh, c'è lui che lo può, lo può sostituire tranquillamente ho preso l'insalata sfiziosa perché mh, insomma perché sì <ride> no, perché mangiamo un po' di insalata a volte a pranzo soprattutto 
e, e quindi appunto l'ho appassata se lo metto qua così non faccio casino abbiamo finito le noci infatti c'è proprio dietro di voi la confezione dove le metto di solito che ho lavato stamattina e le ho appunto comprate che sono queste della Alesto conosciute sicuramente sono due etti quindi ci dureranno abbastanza ci piacciono molto le noci a volte le metto anche nei, nei piatti che cucino le mangiamo così sempre per stuzzicare a metà mattina ho comprato il prezzemolo per me il prezzemolo è una, co è una cosa incredibile assurda perché io a casa non ho mai il prezzemolo lo, co lo compravo magari sul gelato sapete in quelle scatoline poi scadeva e niente, niente, quindi io non ho mai il prezzemolo e, e quindi finalmente ho comprato il prezzemolo fresco. Poi qui abbiamo il, l'ho preso perché ho detto lo voglio un po' vedere, allora innanzitutto volevo dire una cosa, non ho mai visto mai la Lidl così fornita di tutto, di qualsiasi cosa, era tutto proprio stipato, cioè ogni scaffale era stipato, non ho mai visto una Lidl così, me l'ha detto anche la Paola, così fornita, fornitissima, in un modo incredibile. E va bene, queste sono le offerte XXL dal, dal lunedì da ieri a domenica 17, e quindi insomma ci sono tutte le offerte. Bene, eccolo qua il salmone il mio salmone ho preso questo da un etto c'è anche da due etti che conviene in realtà perché questo costa sui 3 euro e qualcosa e quello da due etti 4 euro e qualcosa però dico vabbè lo mangio solo io alla fine gastronomia di mare un po' come l'altro la stessa marca e, e quindi vedo, tra l'altro vedo che scade il 23 maggio eh? cioè oggi è il 12 no tanto lo mangio prima mi piace tantissimo anche magari mangiato con le fettine di arancia non so se avete mai provato insomma ogni tanto sperimento ho preso le mie amate sfoglie eh, che mi mancavano tanto in questo periodo della certosa sono le sfoglie croccanti sono ghiotta ehm, con 2% di sale marino non so se le avete mai provate sono buonissime benché io le abbia le avevo comprate online l'ultima spesa online perché queste sono la copia di queste della Pavesi che non l'ho neanche aperto però dico le compro comunque da tenere come scorta poi la pasta vedo che scarseggia perché ovviamente stiamo a casa tutte e due cosa che non capitava prima sia a pranzo che a cena è ovvio che se fai la pasta una volta al giorno però c'erano delle scatole enormi già ero vedevo il carrello pienissimo dico va bene compro solo gli spaghetti ho preso questi di solito questi li trovo proprio appena entro mh, nella prima parte eh, e sono questi li ho già provati diverse volte sono bio ma comunque mh, sono buoni ecco voglio dire eh, li compro da anni anni e anni poi qui è caduto tutto Anche, ho preso un sacco di, di carne ho preso gli gnocchi di patate di nonna mia che appunto quando vado alla Lidl li compro sempre e questi ci piacciono veloci un minuto e via poi 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 arrivo eh, e qua ah, c'erano gli asparagi quindi non c'erano gli zucchini che, che volevo però c'erano gli asparagi c'erano gli asparagi proprio quelli classici no interi cioè con il gambo oppure c'erano questi e io alla fine ho scelto questi tra una, una detto ma sì che sono già um, tagliati no cioè solo, rimane solo la parte eh, bella diciamo della spalla e quindi dico ma prendiamoli perché a me piacciono da fare per, non so, per i risotti oppure anche così mangiati così ecco l'altra milbona poi grana questo grana padano a scaglie non si può più vivere senza senza di lui non vivo più poi di yogurt ne ho comprato solo uno perché in realtà qualcuno ce l'ho per esempio quelli della fage ne mangio a metà alla volta con i muesli ma non neanche tutti i giorni dire il vero ok un altro sacchetto finito poi sempre della settimana spagnola il sol e mar ho preso le eh, olive eh, queste sono in tre varianti 
aspettate non so se si vede perché vabbè non è che si veda tanto bene perché c'è l'adesivo sono in tre varianti sono marinate eh, forse sono anche un po' piccantine vabbè io vado matta per le olive lo sapete ormai <ride> è nota questa cosa poi ho trovato alle casse uno scaffale di questo che a noi piace tanto il cuor di pane da mangiare anche così oppure vabbè fare tramezzini, toast su periodo che mi faccio i toast e, ed è senza crosta della eh, muso bianco poi scusate che mi allungo perché io ho qua tutte le altre cose allora per ok, basta, ho quasi finito allora per quanto riguarda ehm, ancora ho preso il cotto a cubetti ok poi ho preso anche per fare qualche piatto un po' diverso, qualche primo, la pancetta a cubetti che questa è ottima, ovviamente un'altra pizza appunto erano due, ho preso il salame milano e l'ultima cosa ho preso due brioche, erano già, c'era già l'espositore con pane e brioche già impacchettati, che appunto evidentemente non si può, eh, quindi e sono i croissant alla nocciola con lievito madre ne ho, ce ne erano due ho terminato tutta la spesa alimentare vi dico solo per quanto riguarda la casa cosa ho comprato e beauty ah no la carne dimenticavo la carne allora ho preso due hamburger sapete, Antonio è un carnivoro ma anche io la mangio comunque due hamburger di bovino adulto queste adesso poi decidiamo cosa tenere fuori e cosa mettere a congelare questi non li avevo mai visti, tra mezzino di suino con prosciutto e formaggio, magari li faccio oggi a pranzo, adesso vedo. Poi ho preso il mio amato pollo, tagliata di pollo, che sono buonissimi questi, perché è il pollo tagliato, con sale rosso delle Hawaii, se l'avevo già preso, mi ricordo, infatti c'è la bustina qua, è buonissimo. Infine ho preso le fettine di vitello, che non compro mai, le fettine di vitello invece questa volta le ho prese. E per invece per la casa ho preso aiuto ho preso allora i panni da, per i pavimenti perché poi dopo un po' bisogna buttarli sono, si sono strausati e quindi bisogna sostituirli e qui ce ne sono due due grandi l'ho preso così verde e eh, arancione poi ho preso le spugne idem come sopra dopo un po' si buttano perché diventano brutte e quindi ho preso questi di questa marca che è la W5 di, che è proprio di, di Lidl eh, sono in metodo 100% degradabile c'è scritto, ce ne sono dentro 5 questi qua e io questi li utilizzo tantissimo per il bagno, la cucina non so voi e l'ultimo prodotto che ho preso sono questi in microfibra perché ne ho sentito parlare molto bene per, anche per le finestre, per il vetro, per insomma, gli specchi mm, e ce ne sono due dentro. Fatemi sapere se li avete provati perché sono curiosa di capire e di vedere insomma, se sono efficaci. Poi ovviamente li provo, sono sempre della stessa marca che è una marca comunque che tiene Lidl, cioè è proprio solo di Lidl questa marca ed è ottima io sto provando tante cose di questa marca e magari se, se vi va vi faccio anche un video di detersivi cose così ho finito ok manca tutto il resto beauty che sono tantissimi prodotti che le vedrete in un altro video fatemi sapere quindi un po di cose un po di consigli suggerimenti se quello che ho comprato l'avete già provato anche voi un bacio enorme e al prossimo video